அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை மூன்ஸ் கிச்சன் அப்போ இதொரு சண்டே லேசி டே வ்ளாகான இன்னும் நீங்களுமாயிட்டு ஷேர் ചെയ്യുന്നത് லேசி டே എന്ന് പറയുമ്പോൾ அப்போ பிரதர்ஸ்ന്റെ வைஃப்ஸ் ഒക്കെ அவரோட வீட்டிலേക്ക് போய் அப்போ പിന്നെ ആരും இல்ல ഞാനും ഉമ്മയും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം പിന്നെ അതൊരു ലേസി ഡേ ആണ് കാര്യമായിട്ട് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസത്തെ ചെറിയൊരു വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതാണ് കാഴ്ച എന്താ പറയുക ഒരുപാട് വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല മഴക്കാരാണ് എന്നാലോട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പൂച്ചകളും ഇതങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരൽ മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു എന്തായാലും തലേ ദിവസം രാത്രി കത്തതൊന്നും ഇല്ല തിന്നാനായിട്ട് അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും ഇന്ന് നാസ്തക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നോക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗി തന്നെയാണ് അതിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മാഗി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എന്തായാലും ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനായിട്ട് മാഗി ഞാനിപ്പം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വന്ന് വന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതിപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല തീർന്നുപോയി മാഗിയിലുള്ള ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് മാഗി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആദ്യമേ ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റി കളയാം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുലുക്കിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വെന്ത പോലെ ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനലി ആകുമ്പോഴേക്കും കുഴഞ്ഞ പോലെ ആവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബട്ടറാണ് ഇതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ഡിയാൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ഗീ കൊണ്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തട്ടിപ്പാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഗീക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബട്ടറിന് ഉണ്ടാവും ഗീ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത്രയേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് തട്ടിപ്പാണ് അത് ഫ്ലോപ്പാണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്ര വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബട്ടർ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ബട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒറിജിനൽ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ മായങ്ങളും ചേർത്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരുണ്ടാക്കുക അപ്പം ബട്ടറിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബട്ടറിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടാത്തത് ചിലപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേരുവ അവർ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അങ്ങ് മിസ്സായി പോകും ഞാനിപ്പം ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ചിക്കൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തതാണ് ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിടിയോളം മതിയാവും ഒരു ഹാഫ് കപ്പൊക്കെ മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മൊരിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് എണ്ണയിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന്
എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നൂഡിൽസും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ആ ഒരു സോസും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൂടെ ഈ ഒരു നൂഡിൽസിൽ അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ച് വരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് നല്ല എന്താ പറയുക ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേവിക്കുമ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അങ്ങ് വേവിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പം ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു നൂഡിൽസിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസും ആ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ച് നിൽക്കണം നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെക്കാം കാരണം ആ ഒരു സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിൽ പിടിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങ് അടച്ച് വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇനിയിപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹക്ക നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയ പൻ്റെടുത്ത് അതങ്ങ് വിട്ടുപോയി ഇനി ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിലെയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നടത്താം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നൂഡിൽസ് പാസ്ത ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പം ഇവിടെ എന്തായാലും വേവിച്ച മുട്ട എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നാസ്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ പണിയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പം ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ചോറ് തന്നെയായിരിക്കും ചോറ് ഇവിടെ വാർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പം ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ് ചിക്കൻ കറീൻ്റെ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചിക്കൻ പീസൊക്കെ തീർന്നു പോയി ഗ്രേവി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ആ ഗ്രേവി മാത്രം മതി നല്ല ചൂടുള്ള ചോറ് തിന്നാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒന്നാണ് കൂട്ടുകറി അപ്പം കടലയും ചേനയും ഒക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചു പിന്നെ അത് വേറെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകറിയും ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും പിന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് മീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജഗിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണം ക്ലീനിങ്ങും അലക്കലും വാഷിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചോറിൻ്റെ കറികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വരണം അപ്പം ഇപ്പം സമയം എന്തായാലും പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നാസ്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാസ് ട്രബിളിനുള്ളൊരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഇത് ഞാനിതൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെക്കണം ഈ ഒരു സാധനം അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അജ്വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അയമോദകം നമ്മൾ മുറുക്കിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ജീരകം പോലെയാണ് കാണാൻ അയമോദകം എന്ന് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും ആദ്യം നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഇതുപോലെ തിളച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ചൂടാറിയാൽ അങ്ങ് കുടിക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ആളാരാ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ആരാന്നുള്ളത് വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പം ആൾക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഗ്യാസ് ട്രബിള് പിന്നെ വയറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എഫക്റ്റീവാണ് പിന്നെ ഇതിനെ അങ്ങനെ കുടിക്കാനൊരു പ്രത്യേക സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് ഓർമ്മ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് മറന്നു പോകും ഇതിങ്ങനെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ
ഇത് പിന്നെ നൂറാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പണ്ടേ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇപ്പം തിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പം ആ ഒരു മസാല എല്ലാത്തിൽ അങ്ങ് പിടിച്ച് നിന്നോളൂ അപ്പം ഇനി ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചോളും സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനൊക്കെ നല്ലത് അപ്പോൾ അതവിടെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് പച്ചരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് രാത്രിക്കേക്ക് വാട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ കിച്ചണിലെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സമയം ഇതാ പതിനൊന്നേ കാലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും വെറുതെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി വി കാണും കമ്പ്യൂട്ടറിലിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പുറത്ത് വന്നോക്കാം നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചങ്ക്സ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു കടായിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പം കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് മസാല എല്ലാം ഉണ്ടാക്കൂലേ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം മസാല എല്ലാം ഇത് പറയാ സോയ ചാൻസ് മസാല എന്റെ അമ്മ വണ്ടി ഇത് കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കലില്ലേ നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ അപ്പൊ ഇതിപ്പം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരി മാറ്റണം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചോറ് തിന്നാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ചോറ് തിന്നാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് കുത്തി തീറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെയുള്ള റോട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് മൂന്നാലെണ്ണം ഉള്ളത് അങ്ങ് ചൂടാക്കി എന്നാലും അത്രയൊന്നും തിന്നോന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ചോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടൈമാണ് നാസ്ത ചോറ് ചായ ഡിന്നർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ടൈമിംഗ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈമിന് അങ്ങ് തിന്നോളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ പിന്നെ ചോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ കമൻസിനൊക്കെ ഉള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കലും അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഉമ്മ ഇതാ ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവണിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്രെഡെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡ് ആക്കിയതാണ് ഒന്ന് സാധാ ബ്രെഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇപ്പം സമയം വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആയി എന്തായാലും അപ്പം ചെറിയ സൈസിലുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതും ഉണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും അരിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് മയണൈസിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ബൺ ഇങ്ങനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാക്കുള്ളത് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും അഥവാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈതയല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതേപോലെ സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ചായം കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ബ്രെഡ് ആക്കിയപ്പം എന്തായാലും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം അഞ്ച് മണിയൊക്കെ
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളി അഞ്ചെട്ട് കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പം പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പെപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രേവി ആക്കുമ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം പൊടികളായിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു പെപ്പർ ബീഫ് എന്ന് പറയുമ്പം പെപ്പറിൻ്റെതും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അങ്ങ് കുറച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയും സാദായും മിക്സാക്കിയിട്ട് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പം ഓയില് നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പം ഉള്ളത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിക്കുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ചില ബീഫ് ഇളം ബീഫ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് വരും ചിലത് മൂപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചരി ഞാൻ ഇതായിപ്പം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടിപ്പത്തിലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അരയുന്ന കണക്കിനുള്ള വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കുമ്പം വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കാനായിട്ട് മാത്രം അപ്പം ഇതിപ്പം പച്ചരി എൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിച്ചതില്ല അപ്പം പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചത് പച്ച അപ്പം പച്ചരി തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വാട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ബീഫ് ഇത് അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയത് നന്നായിട്ട് ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മൂപ്പുള്ള ബീഫെല്ലാം തോന്നും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഗ്രേവിയിലിട്ടൊന്ന് മാളിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മാവൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സി കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരമുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടുതൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണ് അരച്ചത് അതുകൊണ്ട് മിക്സി കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ മരത്തവി വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മരത്തവീൻ്റെ ആ ഒരു പിടിഭാഗം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി കുരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അരക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ആ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നന്നായി കുരുട്ടി വാട്ടിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ പച്ചരി അരച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പണ്ടേ ഇങ്ങനെ വാട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനിയിപ്പം പൊടിയാണുള്ളതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ആദ്യം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരിപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുരുട്ടി വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയാലേ കൈകൊണ്ടത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് അവിടെ സൈഡിലേക്ക് അടച്ചിട്ട് വെക
അപ്പോൾ സവാള ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിലും സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം തക്കാളി ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാടി കുഴഞ്ഞ പോലെയാവണം അതിനുശേഷം വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്നങ്ങ് സോഫ്റ്റായി കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബീഫ് വേവിക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ കാണാനില്ല കുറച്ച് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബീഫൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം ഗ്രേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബീഫ് ഇപ്പം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടോ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് ജീരകവും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പെപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഹെൽത്തിയും ആണല്ലോ പെപ്പർ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലിപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പൈസിയാണ് ആ പെപ്പറും കൂടെ വന്നപ്പം അടിപൊളി സ്പൈസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇനിയിപ്പം നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്നങ്ങ് പിടിച്ചു വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടി തുറന്നപ്പം കണ്ടോ വെള്ളം കുറച്ച് ഇറങ്ങിയത് പോലെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പം ഈർപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് വെന്ത് വരാൻ അപ്പം ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ഈർപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം വന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് അതൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം വറ്റിക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഗ്രേവിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി പെട്ടെന്നങ്ങ് വറ്റി വന്നോളും അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വാട്ടിപ്പത്തിലിനുള്ളത് ഒന്നങ്ങ് കൈ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ആ ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടായിരിക്കും നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെയും കൈ വെച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ തടവിയിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് കണ്ടോ നല്ല നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം ഉള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില മല്ലിയിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം മല്ലിയില ഇല്ല ഉള്ള കറിവേപ്പില മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഇത് സാദാ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അടിപൊളിയായിരിക്കും കാരണം നല്ല സ്പൈസി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി കറി ഇഷ്ടമാവുന്ന എനിക്കുറപ്പാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം
എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഓരോന്നും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കല്ലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാറാണ് അപ്പം സാധാരണ ഞാൻ ഒറോട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓരോന്നും പരത്തി ചുട്ടെടുക്കുക അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും പ്രസ് ചെയ്യുക ചൂടായ കല്ലിലിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാറാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടിപ്പത്തിൽ പരത്തി അത് കല്ലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നപ്പുറം അപ്പുറം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പം പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വെന്ത് വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നപ്പുറം അപ്പുറം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ടിപ്പത്തിലും ചുറ്റെടുത്തത് ഇതിപ്പം ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിപ്പോയി വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ കാണിച്ചു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ വാട്ടിപ്പത്തിലൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് മകര ഭാഗുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാസ്തൻ്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നാസ്ത ഇട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ നാസ്തയും കഴിച്ചു അപ്പം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ കുറേ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടിപ്പത്തിൽ അതിലും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് പെപ്പർ റോസ്റ്റും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഇനിയും അടുത്ത വ്ളോഗ്സും റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക് യു ടാറ്റ ബൈ ബ